सुषम खाद्याभ्य दिखे नजर रखते फैट ए मिस्टी जतियों खबर कम खेते प्रोटीन जतियों खबर एवं भेजिटेबल बस खाद्य तलिका रखते कारण बसि वेट गेन करबना आज के भिडियोते जानब जो सब चौबीस सप्ताह मायर शर की चेन्ज होच्चा एन क्यों अवस्था आ सप्ताह मायर की जत्न नीतेवार सवार जो क्यी परामर्श थ प्रथम जेने मायर शर की चेन्ज हो गर्भाशय नाभि दई थ तीन इंची जीतु शर पानी बेड़े जाजन टाओ ब स्वाभाविक घटना एर कारण हम नार्व रही नार्भर जो काभारिंग काभारिंग पानी जमे जाए जीतु शर सब खानी पानी जमे जा तो हाथ मध्य नार्व थे हाड़े मध्य दिए चले जाभारिंग जो पानी जमे नार्व टा के कम्प्रेस कर चाप दे कारण क्योंकि झिमझिम अनुभूति दृष्टिभंगी एक रकम अनेक डर देखा ब्लाड सूगार टेस्ट कर ग्लुकोज टलारेंस टेस्ट कर तो टेस्टर सकाल बेला खाली पेटे हासपत् गमुना दीते हैं ग्लुकोज मिश्रित पानी खेते बतवा सकाले नास्ता करते बस्ता कर दु घंटा पर आर नमुना दीते हैं ये ब्लाड सूगार टेस्टा कर ब्लाड सूगार टेस्टर एक आदर्श पद्धति तब गर्भवस्था अने के देखा जाए ब्लाड सूगार बेड़े जाए जदिव तरा आगे सुस्थ थ क्षतिकर प्रभाव पड़ते देखा जाए डायबिटीस मायर ओजन बेड़े जाए सीजारियन सेक्शन मे डिवर होते दुस्वप्न देखे थे कारण हमारा अनेक विषय चिंतित थे क्लिनिकल विषणता नए चिकित्सार प्रयोजन नहीं तब ये दरकार आपन जन एवं आशेपाशे मानुजन भलोबाशार तब माँ जदि पर्याप्त सपोर्टुकु ना पाए क्योंकि माँ आस्ते आस्ते विषणता रोग दिखे चले जाए चौबीसतम सप्ताह बारो इंच लम्बा है बाच्चार ओजन प्राय पांच ग्राम पर्त हो रोगे तुलते सहाय 
এই সপ্তাহ থেকে আমাদের বাচ্চার ব্রেন খুব দ্রুত বিকাশিত হতে থাকে এবং বাচ্চার ফুসফুসও খুব দ্রুত বিকাশিত হয় ফুসফুসের ভিতরে বিভিন্ন শাখা শাখা যেমন ব্রঙ্কিওল ব্রঙ্কি এগুলো উৎপন্ন হতে থাকে আর বাচ্চার লাংসের মধ্যে ছোট ছোট বায়ু থলি থাকে যাকে অ্যালভিওলাই বলা হয় এগুলো তৈরি হতে থাকে আর লাংসের মধ্যে কিছু স্পেশাল সেল রয়েছে এগুলো তৈরি হয় এবং এসব সেল থেকে একটা উপাদান রয়েছে যার নাম সারফেক্টেন্ট সেই উপাদানটি তৈরি হয় এই উপাদানের কাজ হচ্ছে আমাদের বাচ্চা জন্মগ্রহণের পরেই প্রথমে যখন শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করে তখন এটা আমাদের ফুসফুসকে ফুলতে সাহায্য করে অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চার সময়ের আগে ডেলিভারি হয়ে যায় এই সময় বাচ্চা যাতে লাং ঠিক মতো ফুলতে পারে এই জন্য এই বাহির থেকে এই সারফেক্টেড দেওয়া হয় আমাদের বাচ্চাকে এই সময় আমাদের বাচ্চার স্কিন ট্রান্সপারেন্ট থাকে এবং একটু ভাজ ভাজ হয়ে থাকে তো পরবর্তীতে যখন আমাদের বাচ্চার শরীরে ফ্যাট জমা শুরু করবে তখন এই বাচ্চার আমাদের শরীর অস্বচ্ছ হয়ে যাবে এবং এই ভাজগুলো আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে যাবে আমাদের বাচ্চা কিন্তু টেস্ট বার তৈরি হওয়া শুরু হয় বাচ্চার প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন সিক্রেশন শুরু হয় আর এই সময় কিন্তু আমাদের বাচ্চা মুভমেন্ট করবে তো আমরা অনেক সময় অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ি যে হ্যাঁ আমাদের বাচ্চা ঠিকঠাক মতো মুভমেন্ট করতেছে আবার অনেক সময় করতেছে না এর কারণ হচ্ছে যে আমাদের বাচ্চা জ্বরের মধ্যে এখনো অনেক স্পেস রয়েছে তো বাচ্চা যদি মুভমেন্ট করে আমরা ওইভাবে বুঝতে নাও পারি আর বাচ্চা এই সময় অনেক সময় দেখা যায় যে বাচ্চা কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত মুভমেন্ট করে না এমনকি অনেক সময় বাচ্চা কয়েক ঘন্টা থেকে সারা দিনও মুভমেন্ট নাও করতে পারে সুতরাং এই নিয়ে কিন্তু আমাদের চিন্তার কোনো ওই কারণ নেই এখন আমরা জানব যে আমাদের এই চব্বিশ সপ্তাহে মায়ের শরীরের কি কি যত্ন নিতে হবে যেহেতু আমি আগে বললাম যে আমাদের মায়ের হাতে এবং পায়ে একটা ঝিমঝিম অনুভূত হয় তো সুতরাং আমরা যদি কোনো বসে থেকে বা কম্পিউটারে কাজ করি তাহলে কিন্তু আমাদেরকে একটা না কাজ করা যাবে না কিছুক্ষণ কাজের পরে কাজে কিছুটা বিরতি দিতে হবে একটু হাঁটা চলা করতে হবে পজিশন চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমাদের এই ঝিমঝিম অনুভূতিটা কম হবে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে আমাদের হাত এই যে নিচু নিচু করে রাখা যাবে না এতে আমাদের হাতের উপরে অংশ থেকে পানি আমাদের হাতের মধ্যে চলে আসবে এই কারণে আমাদের এই ঝিমঝিম অনুভূতিটা বেশি হবে যেহেতু আমাদের এই সপ্তাহে হার্ট বান হচ্ছে সুতরাং আমাদের খাওয়া দাওয়ার প্রতি একটু নজর রাখতে হবে আমাদেরকে খুব বেশি ভারী মিল খাওয়া যাবে না এর পরিবর্তে আমাদেরকে ছোট ছোট মিল খেতে হবে আমাদের স্পাইসি এবং অয়েলি ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে আর আমাদের এই সময় লেট নাইট ফুড ক্রেভিং হওয়া শুরু করে এই জন্য আমরা রাতের বেলা যখন খাবো তখন ভরপেট খাওয়া যাবে না কারণ যদি আমরা ভরপেট খাবার খেয়ে যদি শুয়ে পড়ি তাহলে আমাদের যে গ্যাস্ট্রিক এসিড সিক্রেশন হয় তা উপরের দিকে আসা শুরু করে এর ফলে কিন্তু মার এই হার্ট বান বা এই গলা জ্বালা পোড়ার অনুভূতি হয়ে থাকে এই চব্বিশ সপ্তাহে কিন্তু বাচ্চাদের কার্ডিয়াক একটা স্ক্যান করা হয় এই স্ক্যানের মাধ্যমে দেখা যায় যে বাচ্চার হার ঠিক আছে কি না যে অ্যানোমেলি স্ক্যান করা হয় এটি যদি ডক্টর কখনো বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ আমাদের বাচ্চার হার্টে কোনো সমস্যা আছে যদি বিন্দু মতো সন্দেহ বোধ করেন তাহলে ডক্টর এই চব্বিশ সপ্তাহে কার্ডিয়াক স্ক্যান করতে বলেন কারণ এই সময় বাচ্চার হার্টের মধ্যে কোনো ছিদ্র আছে কি না অথবা মেজর ভেসেলে কোনো ডিফেক্ট আছে কি না এগুলো কিন্তু দেখা যায় এখন আমরা জানব যে আমাদের পরিবারের সবার জন্য কি পরামর্শ থাকবে এই সময় থেকে আমাদের মায়ের মধ্যে অনেক টেনশন দেখা যায় মা অন্য মায়েদের সাথে কথা বলে এবং খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করে যে আমাদের বাচ্চা এখন কার বাচ্চা কতটা মুভমেন্ট করতেছে বা আমাদের বাচ্চা কতটা মুভমেন্ট করতেছে এটা নিয়ে কম্পেয়ার করা শুরু হয়ে যায় আর মা এটাও চিন্তা করে যে ও অনেকের পেট দেখা যাচ্ছে বেশি বড় হচ্ছে আমার পেট এত বড় হচ্ছে না কেন এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে তো এই সময় কিন্তু আমাকে এগুলো কম্পেয়ার করা যাবে না আর যদি আপনাদের সেকেন্ড প্রেগনেন্সি হয় বা পরবর্তী প্রেগনেন্সি হয় তাহলে আমাদের মায়েদের মনে প্রশ্ন আসে যে আমার আগের প্রেগনেন্সিতে এইসব সিমটম ছিল আমার এই প্রেগনেন্সিতে কেন এইসব হচ্ছে না তো আমি বলে রাখি যে এক একটা প্রেগনেন্সি আলাদা ইভেন যে একজন মানুষের ফার্স্ট প্রেগনেন্সি সেকেন্ড প্রেগনেন্সি এগুলো কিন্তু আলাদা হয় তো এটা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এবং কম্পেয়ার করারও কিছু নেই অনেক মারা চিন্তা করেন যে হ্যাঁ অন্য মাদের ওজন বেশি বেড়েছে আমার ওজন কেন বাড়লো না আমার বাচ্চার ওজন কেন বেশি হলো না 
বা আমার বাচ্চা কেন ভালো মতো মুভ করছে না অনেকে বাচ্চা তো শুনি যে অনেক মুভমেন্ট করতেছে কি করতেছে তো এটা নিয়ে কিন্তু চিন্তা করার কোনো কারণ নেই কারণ আমাদের বেবির যে পজিশন রয়েছে এই পজিশনের উপরে ডিপেন্ড করে যে বাচ্চা কতটা মুভমেন্ট করবে কোনো পজিশনে দেখা যায় যে বাচ্চা অনেক ভালোভাবে মুভ মুভমেন্ট করতে পারে আবার কোনো পজিশনে দেখা যায় যে বাচ্চা তেমন মুভমেন্ট বোঝা যায় না সুতরাং এসব নিয়ে আমাদেরকে কোনোভাবেই চিন্তা করা যাবে না আর পরিবারের সবাইকে এইসব বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে মা যেন বেশি চিন্তা না করে আর মাকে এই সময় হালকা ব্যায়াম করতে হবে তবে বেশি ঝুঁকে অথবা নুয়ে কাজ করা যাবে না ভারী কোনো জিনিস উঠানো যাবে না তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সবাই জানি কিন্তু কেউ মানি না সুতরাং আমাদের পরিবারের সবাইকে এটা খেয়াল রাখতে হবে মা যেন এইসব বিষয় মেনে চলে আর এই সময় মায়ের একটু শরীরের যত্ন নিতে হবে আপনি যখন হাঁটবেন বা বসবেন তখন মেরুদণ্ড সুজে রাখার চেষ্টা করবেন আর আপনাদের যদি পায়ে ব্যথা অনুভব হয় তাহলে কিছু জুতো পাওয়া যায় সেগুলো পড়লে একটু আরাম পাওয়া যাবে আপনার সেসব জুতা ব্যবহার করতে পারেন আর যদি পায়ে পানি বেশি আসে তাহলে পা একটু ঝুলে রাখার চেষ্টা করবেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নেবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন উইক বাই উইক প্রেগনেন্সি ভিডিও পেতে এবং প্রসব পরবর্তী মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সকল তথ্য পেতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফিজ